செவ்வொழி கொடி இது வந்து மிகப்பெரிய மருத்துவ குணமிக்க இது இதோடைய விவரத்தை நம்ம பா எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத வந்து முதல்ல நம்ம பார்த்துக்கிடுவோம் அதாவது வந்து இந்த செவ்வொழி கொடியை வந்து நல்லா பவுடராக திரிச்சிருங்க மிக்சி ஜாரில் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தட்டிட்டு போடுங்க தட்டி நல்லா பவுடராக திரித்து சளித்து வச்சுக்கிங்க சளித்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க நல்லா குளிர்ந்த தண்ணியில் போட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் போட்டு ஊற வைங்க தண்ணி வந்து நல்ல சிகப்பு கலராக மாறிடும் அந்த சிகப்பு கலர் தான் வந்து ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணக்கூடியது செவ்வள்ளி கொடிக்கு வீறு குட்டம் பெரும் வியாதி கடுவான் குடல் அண்டம் நகம் கொதிங்காலை பற்றிய கொப்புளம் மூலம் இவைகள் போகும் மூல நோய்க்கு மிக சிறந்ததுன்றிருக்காங்க குடல் அண்ட வாதம் அதாவது குடல் எர்னியா கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்க இந்த செவ்வள்ளி கொடியை சாப்பிட சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தாங்கள குஷ்ட நோய் வீறு குற்றுனா பிடிசு பிடிசாக இருக்கும் குஷ்ட வகையில் ஒரு வகையான நோய் அதுக்கு வந்து இதை சாப்பிட சொல்கிறாங்க பெரும் வியாதினாலும் அதே தான் ராஜபிளவ குஷ்டம் கேன்சர் இந்த மாதிரி கொடூரமான பெரும் வியாதிகளோடு சேர்ந்தது அதுக்கும் இந்த வந்து இந்த செவ்வள்ளி கொடியை வந்து சூர்ணம் பண்ணி சாப்பிடணும் சரி இப்போ இது எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ பார்ப்போம் இதை சூர்ணமாக செய்து வைத்து கொண்டு வேலைக்கு பத்து அல்லது பதினைஞ்சு குன்றிய எடை குளிர்ந்த சலத்தில் போட்டு கலக்கி கொடுக்க இரத்தம் சுத்தமாகும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே இது சரியாயிடும் அதாவது வந்து இரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மூதாதிகர்கள் வந்து இதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இரத்தம் சுத்தமானாலே பல வகையான நோய்கள் வந்து விளைகிறதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இரத்தம் சுத்தமாகாமல் தான் பல வகையான நோய்கள் நமக்கு உடம்புல தங்கியிருக்கு அதுக்கு அடுத்ததுக்குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா குஷ்டம் படை சொறி முதலியவை போகும் ஸ்திரீகளுக்கு உண்டாகும் வெள்ளையை நீக்கும் அது பெண்களுக்கு வந்து நிறைய வெள்ளைப்படுதல் அப்படிங்கிற நோய் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி நோய்களை நீக்கிறதுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கிடலாம் பிரவி பிரசவித்த ஸ்திரீகளுக்கு கொடுக்க அழுக்கை சரியாக தள்ளும் அதாவது வந்து குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வயிற்றை சுத்தம் பண்ணதுக்காகவும் இந்த செவ்வளி குடிய நம்ம மூதாதிரிகள் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க வயிற்றை வந்து சுத்தம் பண்ணிடும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க வெறும் கஷாயம்தான் கஷாயம் கூட சொல்லலை தண்ணியில் கலந்து சாப்பிட்றதான்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னா நல்லா ஊற வைக்கணும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரமாவது நல்லா ஊற வச்சு தான் நம்ம இதை சாப்பிடணும் அடுத்தாக்கில் பார்த்திங்கன்னா இந் சூர்ணத்தை சில நாள் கொடுத்து கொண்டு வர சரீரத்தில் உள்ள நிறம் மாறி நல்ல நிறத்தையும் தேஜாசையும் உண்டாக்கும் நல்ல நிறம் வருது அப்படிங்காங்க கருப்பாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த செவ்வொழி கொடியை பயன்படுத்துங்க இந்த செவ்வொழி கொடி வந்து தேஜாசையும் அழகையும் கொண்டு வருது அப்படின்காங்க இரத்தத்தை சுத்தமாக்குது அப்படின்காங்க